Bonjour à tous, c'est Corbac de l'Ordre du Dragon Noir. Aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel sur l'épreuve épique Zariel. Hein, donc Zariel en mode épique, hein, en mode master. On va essayer de prendre l'un de mes runs et de le décortiquer ensemble pour euh, apprendre les mécaniques et puis aussi pour euh, que je vous donne un petit peu mes petits trucs et astuces pour que l'épreuve se déroule le mieux possible. J'ai pas mal pris en compte aussi vos retours sur la dernière vidéo euh, sur Tom et donc j'ai choisi un run euh, vraiment où là je suis euh, débutant hein, parce que voilà contrairement à Tom où là j'avais déjà plus d'un millier de runs de fait euh, c'est vrai que je me concentrais un peu plus sur euh, le DPS hein, pour, que, pour que le donjon aille le plus vite possible euh, mais euh, un peu moins sur les mécaniques là j'ai pris un run, euh, voilà, j ai, j ai, je devais être à à peu près une vingtaine de réussites de Zariel seulement, donc voilà, j'étais euh, relativement un, un débutant, hein, je, je suis encore pas mal, mais, euh, mais donc euh, voilà, vous allez pouvoir voir dans ce run, je ne me focus pas du tout sur le DPS, je prends bien le temps de faire les mécaniques, hein, je m'arrête même de taper euh, durant la plupart des mécaniques pour être sûr qu'elles soient faites euh, nickel, hein, et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire quand vous débutez sur un, une épreuve, hein, que ce soit sur Tom ou Zariel, les mécaniques en premier, voilà, le DPS, c'est vraiment, c'est pour plus tard. Après, quand vous voulez jouer le scoreboard, quand vous voulez euh, que le donjon aille plus vite parce que vous avez un copain qui est un peu plus faible, etc. Voilà. Mais au début, faites bien les mécaniques. Et puis en plus, c'est un run, euh, donc le run que je vais commenter, euh, c'est un run full français. Hein, donc c'est un peu, peu sympa aussi de voir un petit peu la communauté française. Hein, il y en a très peu hein, sur Zariel Epic. Euh, donc voilà. Euh, le seul petit bémol, c'est que comme le run s'est très bien passé et qu'il y a un très bon groupe, il euh, y a quelques mécaniques qui sont manquantes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je rajouterai quelques petits extraits euh, d'autres runs pour euh, voilà, vous expliquer ces mécaniques qui sont manquantes. Allez, on est parti donc euh, petit point juste avant vous avez vu mon écran est assez sombre alors pour obtenir cet effet je tape slash unlit 1 euh, le donjon de Zariel est relativement euh, comment dire lumineux ça fait mal aux yeux quand on le fait plusieurs fois donc voilà un petit conseil et en plus sur la phase 1 ça vous permet de voir plus facilement les mécaniques allez on va rentrer donc pareil hein, comme pour Tom au début on évite de taper trop fort hein. on laisse un peu de temps 2-3 secondes pour euh, que le tank prenne bien la grosse Première mécanique assez simple, euh, en DPS on n'a rien à faire à part lancer son artefact et taper, euh, c'est une explosion, voilà un premier white nose on appellera ça, et euh, donc euh, DPS il n'y a rien à faire, et puis on tape, on tape, alors les zones rouges, voilà vous avez vu, hein, euh, zone rouge, le plus important c'est de surtout pas les euh, superposer, voilà on peut en tanker une, euh, mais dès qu'on en superpose plusieurs, bah, c'est vraiment, ça va faire mal, allez Maintenant, prochaine mécanique, Donc, vous avez vu, hein, on pense bien regarder sur les côtés, là j'ai regardé un peu tard même d'ailleurs, mais voilà, pensez de temps en temps à jeter des petits coups d'œil sur les côtés, même du coin de l'œil, pour euh, anticiper les mécaniques. Alors les couteaux, les couteaux c'est vraiment quelque chose de, de le, le plus difficile, de, difficile. alors attends, j'en parlerai après, donc couteau, puis ensuite, des... alors si on avait les couteaux, on revient vite au milieu parce que ça sera toujours un donut, le cleave, ici on... On, comment dire, bah ça ne nous concerne pas trop en tant que DPS, hein, je vais garder quand même bien le point de vue du DPS là. Dotting Light, exactement comme le Zarian normal, on connaît. Donc là, euh, voilà, la différence avec le normal, c'est qu'il ne faut surtout pas vous en prendre un. Si vous en prenez un, vous prenez un debuff vraiment très fort, et la plupart du temps, vous serez euh, quasiment mort à cause de ce debuff. Ça ne va pas vous tuer, mais le debuff sur la prochaine mécanique vous fera tuer. Alors là, il va retomber, il va faire une explosion. Donc. Bon, là, je commençais déjà à essayer de m'entraîner à gratter un peu de DPS. Euh, faut pas le faire. Voilà, quand on débute, il vaut mieux pas le faire. Donc là, hypothermie, on se groupe tous ensemble. Et euh, bah, en tant que DPS, nous, on tape. Alors, si on a le Frozen, on met bien le Frozen. On, peut même, on essaye même de le mettre légèrement avant. En même temps, on va voir des portails. Vous avez vu, là, on, je les cherche des yeux. Hop, ils sont là. Et voilà, c'est les lignes. Tac, et voilà, on se positionne bien. Donc assez tranquille, euh, maintenant on va taper. Alors voilà, je, on repart sur les couteaux. Alors ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vous avez vu, à chaque fois on essaye d'aller à des endroits opposés. On essaye d'orienter le tir euh, à des zones opposées. Sinon vous risquez de vous prendre deux fois le tir. Et là ça risque de vous tuer. Et voilà, faire très attention à bien euh, éviter de taper le groupe. Là c'est 8 dotting light plus une explosion. Donc je trouve que c'est la mécanique la plus dure de la phase 1 donc pensez bien à rester dans les zones donc voilà vous avez vu à la fois ne pas trop vous éloigner rester dans les zones voilà, le, le temps qu'il y a la mission quotidien pareil on a eu le décès donc restez bien dedans et en même temps dasher vers le milieu euh, sans en sortir pour éviter de vous prendre la deuxième vague de, de Ting Light qui tombe du ciel 
encore les portails, donc là on se positionne bien, et en même temps il y a les couteaux. Donc pour anticiper ces choses, pensez bien à, à réagir aux mécaniques rapidement. Je sais que c'est tentant de gratter du DPS, mais euh, voilà, au début, il vaut mieux réagir le plus vite possible. Donc là, voilà, donc quand il saute ensuite, on va se mettre derrière lui. Donc là, on va avoir sauté parce qu'on a tapé trop fort, mais là, il va faire soit un donut, soit une explosion. Ensuite, vous avez vu, à chaque fois qu'il disparaît, on le trouve des yeux. À chaque fois qu'il fait, euh, qu'il a, un, on va dire, un, une auréole jaune autour de lui, euh, luminescente, ça veut dire qu'il va traverser la plateforme et il va one-shot tous ceux qui sont sur son passage. Donc il faut bien vous mettre sur les côtés. Et ça y est, on est parti pour le début de la phase 2. Donc en phase 2, c'est exactement comme le Zariel normal, sauf que là, il bah, va vraiment falloir prendre les boules. Donc toujours les DPS à gauche. Hein, chaque tank va tanker un démon. Nous, on va attaquer par le démon de feu. Et là, c'est parti. Donc, euh, ça va dépendre de votre groupe. Il y a des groupes qui veulent lancer tout de suite les artefacts, d'autres qui demandent d'attendre 2-3 secondes, d'autres euh, qui préfèrent même qu'il y ait un switch d'agro entre les, les deux démons et ensuite on fait la phase d'artefact donc ça ce sera à définir avec votre groupe donc là on a un très gros DPS limite comme en normal comme en, un, un peu moins que le normal bien sûr mais euh, vous avez vu ça descend très vite c'est pas toujours comme ça et c'est même rarement comme ça donc pensez bien à prendre les boules euh, les boules violettes donc voilà faites attention aussi vous avez vu donc les boules pourquoi on prend les boules violettes simplement parce que à droite vous voyez cette barre bleue qui progressivement euh, se vide c'est à cause à hein, chaque fois que les petites boules bleu, euh, violettes rentrent euh, atteignent le milieu on va dire et ben ça fait descendre cette barre bleue et si cette barre se vide complètement et ben euh, c'est le wipe assuré donc voilà pensez-y bien euh, quel autre petit conseil oui alors un dps alors, en tant que dps vous prendrez euh, une à deux boules, moi je vous conseille d'en prendre qu'une, euh, on peut en apprendre jusqu'à deux, voilà. Euh, moi je vous en conseille d'en prendre une, mais très souvent, au lieu d'en prendre une fois deux, puis de retaper pendant un moment, et de surveiller votre debuff rouge, vous avez vu, on surveille bien le debuff. Si vous êtes déjà mort, vous ne prenez pas plus d'une boule, hein, vraiment, si jamais vous avez trop de morts, vous n'en prenez pas du tout. Hein, ça c'est vraiment, c'est à votre groupe aussi, vous n'allez pas pouvoir vous taper toutes les boules, d'accord Donc il faut vraiment que tout le monde y mette du sien. Donc là, pareil, euh, ça aussi, ça dépend du groupe. Soit on relance un, un col artefact sur la fin pour le finir, soit on attend et on va le lancer. Donc soit au début, soit après, il va y avoir des zones rouges. Donc là, on vient se mettre au milieu et on va réavoir des white nose. Donc on va euh, tanker ça. Donc en tant que DPS, vous avez vu, je vais, je vais pas trop parler. Hein. Je vous donne déjà des petites astuces sur euh, toutes les mécaniques du DC ou du tank. Le tank, ça... ça pourra faire une vidéo même complète, mais euh, voilà. Donc là, en DPS, nous, on n'a pas grand-chose à faire, on tape et on serre les dents. Là, voilà, il y en a deux, et après ces deux-là, hop, c'est les zones rouges. Donc pensez bien, bon, moi, je ne l'ai pas là, ce coup-ci, donc je suis tranquille, mais pensez bien à vous espacer. Et là, on le tape, on le tape. Donc le début de la phase 3, hein, donc voilà, c'est la phase 3, hein, je ne l'ai pas précisé, mais il est tranquille. Hein, le début de la phase 3 est relativement tranquille, il n'y a pas grand chose à faire, vous avez vu, on tape, on tape. Donc voilà, hein, comme je disais, pensez bien aux mécaniques. Là, les couteaux, voilà, tout de suite, un cleave, bon, le cleave, euh... donc pensez bien les couteaux, les couteaux. Ah oui, une autre petite astuce sur les couteaux. Alors attendez, avant d'en parler, hop, on va se placer, donc pareil, hein, ça c'est comme en phase 1, facile. Mais là, attention, il va falloir bien regarder. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire Alors, il nous fait un deux notes, on reste collé à lui. En même temps, on essaye de regarder à peu près au sol à quel endroit il était, parce que quand il va retomber, il va retomber à cet endroit et faire une explosion. Donc il ne faudra surtout pas être euh, par là-bas. Donc là, on a vu, c'est à peu près au bas du menton. Hein, vous avez vu, il y a un visage au milieu. Et là, c'est la petite horloge, c'est facile, on court, on court. Alors, petite astuce, tiens, pour les rôdeurs archers, passez en, comme on, en corps à corps. Quand vous êtes là, vous courez plus vite. Là, vous avez vu, donc, euh, ici, il a levé les ailes, donc là, on se colle à lui. Donc là, c'est pareil sur la phase 1. Soit il fait l'aura jaune, soit il fait ça. Et attention, là, vous avez vu, on s'espace très vite euh, du menton, parce qu'on sait qu'il va retomber, il va exploser. Donc, il ne faut surtout pas être proche. Voilà, et là, maintenant, c'est le début de la phase, vraiment, la phase 3, le, le difficile. Donc, il va faire sa série de mécaniques. Première mécanique, très simple, 4 runes au sol. Il faut bien être dessus. Ouh, attention de ne pas sortir. Faites attention avec le, le HR, des fois, si vous double tabez euh, trop vite. Maintenant, vraiment la mécanique la plus dure, les euh, deux fleurs. Donc, on se met bien sur les côtés. Alors, les DPS, vous avez vu là, évitez d'aller au milieu. Alors, attendez, on, on va commenter. Donc, là, ensuite, les couteaux. Donc, vous avez vu, il hein, y a plein de mécaniques qui se superposent ensemble. Donc, vous avez vu, au milieu des fleurs, quand on, une fois qu'elles sont tombées... Alors, attendez, hypothermie, 
et les couteaux. Ça facile, on connaît. Ouh, là, là. là, on les a pris. Donc, heureusement, on a un bon groupe, euh, des bons healers. Donc là, c'est passé. Mais voilà, ça, ça, dans la plupart des groupes, ça passe pas. Hein. Donc, faites très attention à ça. Donc voilà, je, je répète tout à l'heure, vous avez vu les fleurs, le milieu des fleurs, il est toujours safe. Là, on a les 8 runes, donc c'est exactement le même principe qu'avec 4 runes. Il est toujours safe, mais en tant que DPS, ne vous mettez pas là. Laissez-les aux healers et aux tanks. Donc voilà, les 8 runes, et là, on continue à le taper. On anticipe, il va y avoir une grille là. Donc, le mieux, c'est de connaître à peu près où vous vous placez, ou alors de, de suivre les personnes qui sont déjà placées. Vous avez vu Parce que là, contrairement au normal, il n'y a pas de zone rouge. Double fleur et en plus les zones rouges qui vont tomber. Donc moi j'en ai pas une sur moi, mais je me mets quand même extérieur pour laisser la place au milieu au healer. Pourquoi on leur laisse la place Parce que voilà, juste à la... après, il va faire des explosions, il va en faire, et il faut que les healers soient très proches de lui pour tout de suite nous mettre les protections. Voilà, encore double explosion, puis les zones rouges, attention, oh là 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 là, hop, 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 hop. Voilà, voilà, on essaye de réagir super vite. Et là. On va dire qu'il a fini sa, première, sa rotation normale de la phase 3. Et après, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter encore et encore. Donc voilà, je vous disais, donc pensez bien à vous repérer à peu près au marquage au sol, euh, que ce soit pour les doubles fleurs. Vous avez vu, hein, quand ça tombe, elles, elles vont toujours tomber au même endroit et se déplacer de la même façon. Alors les couteaux, là pareil, on s'espace vite. Et là, on le tape, il va revenir. Donc là, on peut déjà anticiper, on sait que ça va être un donut qui va nous faire. Parce qu'une fois qu'il a commencé, hein, vous avez vu, dès le début de la phase 3, en fait, on peut même le repérer à la phase 1, mais on va, on va quand même le faire au cas où là-dessus, parce que souvent, la phase 1, on n'a pas le temps de le voir avec le DPS. Donc s'il a fait un donut en premier en faisant ça, il refera à chaque fois donut, puis explosion, donut, puis explosion. Donc là, c'est la mécanique qu'on connaît. Voilà. Un autre petit point, vous avez vu, sur les couteaux, euh, à, par moment il y a l'hypothermie plus couteau j'en reparlerai, vous avez vu on, on est tous après sauter euh, c'est parce qu'on peut remarquer que quand on saute on, on voit euh, bouger, donc là vous avez vu aura jaune sur les côtés, on voit bouger un petit peu les portails sur les côtés donc ça veut dire que c'est nous qui les avons, là on fait attention voilà, de ne pas se trouver où il retombe les 4 runes tranquille donc voilà hein, les mécaniques c'est toujours dans le même ordre On le tape. Donc après les 4 runes, on sait qu'il va y avoir les fleurs. Donc pensez bien. Et des PS. Essayez de vous trouver. Il y a des points. Où on peut trouver facilement des petits schémas sur internet, etc. Pour vous dire voilà, où vous positionner. C'est assez facile. Hop, attention, on revient vite au milieu pour éviter de se prendre les couteaux des autres. Donc pensez bien. Il va d'abord y avoir l'explosion des zones rouges. Hein, des dagues qui vont tomber. Puis ensuite les couteaux. Et là maintenant, hypothermie plus les couteaux. Donc là pareil, pensez bien. Hop. Donc là vous avez vu. Il y a une petite astuce aussi. Ils étaient tous les deux dans la même direction, mais ils se sont rapprochés le plus possible des canons pour éviter de prendre un double dégât. Voilà, là je saute pour voir si c'est moi. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Vite, 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 vite. Hop. Là, ils étaient bien placés, nickel. Donc pourquoi on fait ça Parce qu'il faut éviter que si on n'a pas le couteau de s'enlever de l'hypothermie. Voilà, parce que l'hypothermie, plus on est nombreux au milieu, et c'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut bien le frozen, bah, ça vous permet de tanker plus facilement. Bon, après, euh, si vous avez des heals euh, super forts, euh, ça passera quand même, mais voilà. Essayons d'éviter de leur donner trop de boulot. Alors, normalement, là, il continue sa rotation habituelle avec les grilles, mais là, il y a eu un... on a tapé un peu trop fort, donc euh, il a peu le temps de finir sa mécanique. Phase 4. Euh, les deux boss, donc Aruman et Olantius, les DPS, on attaque toujours par Aruman. Donc on le tape. Alors, il faut le taper, mais à la fois pas trop non plus. Euh, vous allez voir pourquoi, parce qu'il va falloir à chaque les tuer en même temps. Donc là, on le tape, on le tape, il va faire un donut. Donc là on commence à ralentir parce que là on, on tape un peu trop fort. Et moi je commence même à taper hein, les distances, à taper celui d'en face. Voilà, il va faire son donut et après le donut, on va changer, on va foncer sur l'autre. Voilà, on change, hop. On met l'artefact, on met la totale. Artefact, pouvoir de monture, tout. Et on essaye de le tomber le plus vite possible. On surveille en même temps du coin de l'œil la barre de Haruman parce qu'il faut vraiment les tuer en même temps. Là, hop. Là, hop, j'ai commencé à me retourner au cas où. Tac, tac, tac. Regardez, parfait. Et en même temps, vous avez vu, il y a une petite barre bleue à côté. Si elle est pleine, c'est le wipe. Et ça, en fait, c'est plus, plus vous mettez de temps à tuer. Et surtout, plus... Euh, a, on va dire qu'il y a de secondes de différence entre la mort des deux. Et là, il va retomber. Donc, protection, vous avez vu. Donc, juste après ça, il y a plein de dagues qui tombent. Donc, ça, protection, DPS, on s'en fout. Pareil, la protection encore. Donc là, il y a plusieurs white nose. Donc là, on en est déjà au deuxième. Donc là, voilà, on serre les dents. Troisième.
on le tape, on le tape, voilà, hein, là il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Donc pendant les White Nose, euh, en tant que DPS, on n'a pas grand chose à faire. Si jamais vous avez les Weaver, euh, l'artefact de Weaver, pensez à, à le mettre. Si c'est vous qui voilà, vous, vous coordonnez avant, il y a toujours une Weaver pendant les White Nose, une Weaver pendant le debuff ou l'hypothermie. Donc là, pareil, là, maintenant on commence à connaître ces, ces phases-là, c'est facile, vous avez vu. En fait, les phases en elles-mêmes sont assez simples. Euh, ce qu'il faut, c'est les connaître pour les anticiper et surtout que réagir vite. Ah tiens, un autre petit point qu'on peut parler. Euh, si vous ne savez pas quand faire votre artefact, vous avez vu, hop, là on s'est bien placé. Donc voilà, si jamais je voyais que l'autre était dans la même direction que moi, je me serais rapproché encore un peu plus. Bon, il faut serrer un peu plus les dents, mais voilà. Au moins, ça évite d'avoir un double dag qui tourne. Et là, on le tape, on le tape. Donc là, il va sauter. Hop. Et puis, on va le suivre, pareil. Et là, on va bien observer ce qu'il va faire. S'il fait un donut euh, ou une explosion. Techniquement... Ah oui, pardon. Ouh là là, je l'avais oublié. Alors là, c'est une mécanique assez simple. Bon, il y a grille plus 8 runes. Donc, on fait d'abord la grille. On... Et ensuite, on va se positionner sur les runes. C'est important de le faire dans ce ordre-là. Hein, sinon, euh, c'est foutu. Et là, on regarde. Voilà, c'est là que je vous disais tout à l'heure. Là, il fait le donut. On va sur lui. Pouf ça veut dire qu'il va s'envoler et faire une explosion. Donc là, regardez, on ne va pas le suivre. Voilà, il ne faut pas le suivre. Et là, on va se mettre dans les clives, bien comme il faut. Et on va continuer à le taper. Pouf. Voilà, tranquillement. On le laisse faire son explosion. Hop, il va revenir ici. Et là, c'est Donut. Euh, alors là, on l'a tapé très fort. Donc là, ça va être fini. Je vais vous montrer juste après, dans le petit extrait, euh, la suite. Donc voilà, là, on a fini. Euh, c'est la fin du donjon. Voilà, c'est... Voilà, vous avez vu, les mécaniques en elles-mêmes sont pas très dures, mais il y a plein de mécaniques. Ok, on se retrouve là juste, donc comme je vous disais, pour voir les mécaniques finales qu'on a sautées juste avant. Donc là, on se retrouve pareil, gris, euh, plus euh, double rune. Hop Donc là, il y en a qui n'étaient pas dessus. Hein. Alors, donc là, l'avantage de ce run, c'est qu'il euh, y a un DPS qui est mort. Euh, donc on a moins de DPS, et donc on va bien pouvoir voir toutes les, toutes les, les, les phases de fin. Donc là, il a fait le donut, pareil. On se retrouve dans la même configuration que l'autre vidéo. Il fait le donut, tac, on enquête. Voilà, on tape. Pouf, 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 on le laisse faire. Hop, il fait l'explosion. Il va ressauter, il va faire le donut. Et du coup, là, on est loin de l'avoir fini, comme tout à l'heure. Donc là, regardez, il va faire ce qu'on appelle une hypothermie. Plus, il va faire des cleaves tout en tournant. Donc, on balance nos artefacts sur le donut. Voilà, attention, l'hypothermie apparaît. Et regardez bien, on va tourner lentement. Sur la gauche. Tac. Voilà, on tourne. On essaye de rester dans l'essor du DC, dans l'essor du GF. Vous avez vu là, petite erreur de celui qui a l'hypothermie, s'est mis un peu loin et du coup, ça a one shot l'autre. Une fois que ça, on serre les dents et là, il va faire des explosions. Donc là, on avait pris un peu de dégâts, on meurt. Donc voilà, ça, c'est petite astuce. Là, il ne faut surtout pas ressusciter. Il va faire 4 white nose et on attend de ressusciter sur le quatrième. Parce que si jamais vous ressuscitez avant, vous allez vous faire one shot. Voilà, hop, là, donc là j'étais un peu short niveau temps, et voilà, c'est parti, on le tape. Donc voilà, très important, euh, pendant cette phase, si vous y arrivez, vous pouvez taper un peu, mais je vous recommande de ne pas taper du tout. Vous tournez tranquillement avec l'hypothermie en restant bien collés les uns aux autres, et surtout en évitant les zones rouges. Et voilà, comme là, il y a eu en un qui a dash, ne surtout pas dash. Ok, bon là je me rebuffe. Allez, et puis là maintenant on connaît, hein, la double fleur, tac... Voilà, et là on va le finir tranquillement avec les mécaniques euh, voilà, les plus simples. Mais vraiment, cette hypothermie plus, euh, on va dire, euh, tournée, euh, voilà, faites-la bien, euh, tranquillement. Donc voilà, et là c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment cette petite mécanique que je voulais revenir dessus parce qu'elle est importante. Et puis, et puis voilà, ben, on a vu un run Zariel Master en entier. Et ben voilà, donc c'était Zariel en, en mode épique, hein, donc voilà, comme euh, Tom ce n'est pas facile. Euh, contrairement à Tom, ce donjon pardonne moins quand on rate une mécanique. Hein, voilà, vous, vous avez vu, hein, on meurt très très vite et si on commence à mourir, et ben euh, on, on risque fort probable de, de se prendre une mort d'ef et de faire échouer le, le donjon. Donc... Euh, les mécaniques en priorité, pensez-y, pensez-y, il euh, n'y a pas besoin de tant de DPS que ça. Euh, il faut quand même un minimum bien sûr mais voilà si vous êtes parfait sur les mécaniques et que vous avez un peu plus de mal à faire du dégât bah c'est pas grave vous allez quand même réussir facilement euh, le donjon, facilement euh, je m'entends hein. euh, au niveau mécanique pareil hein, vous avez vu euh, comme je vous ai expliqué c'est toujours dans le même ordre quasiment à part un ou deux petits trucs qui peuvent varier euh, entre le donut et l'explosion au sol mais voilà hormis ça 
c'est toujours dans le même ordre. Voilà, ça c'est une des différences avec Tom et je trouve c'est ce qui rend le donjon Zariel beaucoup plus facile euh, au point de vue mécanique. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire plein de training, à regarder des vidéos pour connaître l'ordre, pour connaître l'ordre. Et une fois que vous avez bien l'ordre en tête, bah, vous pouvez anticiper la prochaine mécanique. Il euh, y a le mode normal aussi pour vous entraîner. Euh, je le recommande pas trop. Voilà, euh, ce qu'on peut faire, si, vous, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le mode normal Zariel et vous expliquer les stratégies, parce qu'en réalité, voilà, c'est un petit peu différent euh, de l'Epic. Si vous êtes capable de faire l'Epic, personnellement, je pense que voilà, vous serez capable, les doigts dans le nez, de, de faire euh, le normal. Mais pour ceux qui vous voudraient, hein, si jamais il y en a que ça intéresse, on pourra faire une petite vidéo euh, en mode normal. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, et puis euh, sinon... Euh, ce qu'on fera aussi peut-être plus tard, c'est une fois que moi-même aussi je serai meilleur sur, ce, sur cette épreuve, on fera peut-être des vidéos justement où là on essaiera plus d'aller chercher le DPS et vous donner un petit peu les petits trucs et astuces pour, pour rassurer encore plus en, en tant que DPS sur, sur Zariel. Ben, J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo